நன்று செலுத்துகிறோம் தேவனையே நன்று செலுத்துகிறோம் பா தேவனே நன்றியோடு மை நாங்கள் துதிக்கிறோம் என்று விரைப்பா இந்த சாயங்கால வேலையில இந்த ஒரு பா ஓய்வு நாள்ல சாயங்காலத்துல அந்த விரை கத்திரை நோக்கி பார்க்க தேவன் கொடுத்த கிருபை காய் நன்றி செலுத்துகிற அந்த விரை பா உடைய இலக்கங்களுக்காய் நன்றி அண்டவரே உங்க கிருபைகளுக்காய் நன்றி அண்டவரே உங்க பிரசன்னத்தில் இன்னொரு நாள் அண்டவரே அப்பா நாங்க உட்கார்ந்து மை துதிக்க அண்டவரே தேவன் கொடுத்த நல்ல நேரத்திற்காக முற்றிலுமாய் ஆசீர்வத் கொடுங்க அண்டவரே ஆவியானவரை எங்களை வழி நடத்தும்படியா எனக்கு செபிக்கிறோம் அண்டவரே ஆரம்ப முதல் முடிவு வரைக்கும் கத்தோடைய பிரசன்னம் எங்களை வழி நடத்தட்டும் அண்டவரே அநேகர கத்தர் அழைத்து வாங்க அண்டவரே ஒன்றாய் உம்மை துதிக்க அண்டவரே அப்பா உமை பாடி ஸ்தோத்திரம் செலுத்தவும் அண்டவரே உடைய வார்த்தை அண்டவரே அப்பா இந்த நாட்டில் நம்முடைய வார்த்தை எங்களுக்கு எவ்வளவு பலனாய் இருக்கிறது அதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆவியானவர் இந்த நாளிலும் எங்களோடு கூட பேசுங்க அண்டவரே கத்த பேசுங்க அண்டவரே செபிக்கிற நல்ல இருதயத்தை கொடுங்க அநேகர் இந்த நல்ல அழைத்து வாங்க அண்டவரே நாங்கள் ஒன்றாக சேர்ந்து இந்த நாட்கள் அண்டவரே திறப்புல நிற்க அண்டவரே உடைய ராஜ்யத்தை கத்த தேவன் கிருபை தான் எல்லா துதியும் கனமும் மகிமையும் ஒட்டு செலுத்துகிறோம் இயேசுவின் மூலம் செபிக்கிறோம் நல்ல தகப்பனே ஆமே நாமே கத்திரி நாம மகிமைப்படுவதாக இந்த நேரத்தில் நம்ம கஷ்டங்கிறத நம்மள ஆவியானவரோடு நம்ம வாஷிப்பையும் வார்த்தையிலையும் நம்ம நடப்போம் கத்திர மகிமைப்படுவதாக ஹலோயா அதனால நம்ம கத்தரை ஆராதிக்கலாம் கத்த செய்த மகத்துவங்களை நினைத்து அவரையே நம்ம துதித்து பாட போகிறோம் இயேசு நல்லவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில நல்லவராகவே இருந்தார் கர்த்த நம்மோடு கூட இருந்து நம்மை நடத்தினார் ஹலலுயா நம்ம அவரையே நம்ம துதிப்போம் அன்பானவர்களே சங்கீதக்காரன் சொல்லும் போது சொல்லுகிறார் நானாலும் கர்த்தாவே நீர் என் கேடகமும் என் மகிமையும் என் தலையை உயர்த்துகிறவருமா இருக்கிறீர் நீர் என் கேடகம் நீர் என் மகிமை நீர் என் தலைகளை உயர்த்துகிறவர் எந்த சூழ்நிலை வந்தாலும் என் தலைகளை உயர்த்துகிறவர் நீர் அப்படின்னு சொல்லி சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான் பானவர்கள் இந்த சங்கீதத்தை சங்கீத அவன் எப்ப எழுதுனா அப்படின்னா ஏதோ நல்ல உயர்வா இருக்கிற நேரத்துல அவன் எழுதல அவன் எப்ப எழுதுனா அப்படின்னா அவன் தன்னுடைய மகனுக்கு பயந்து ஓடும் போது அந்த ஓடுற சூழ்நிலையில இருந்து எழுதுகிறான் தன்னை தன்னுடைய ம மகனுக்கு பயந்து ஓடுறான் ஓடுற அந்த சூழ்நிலையில இருந்து எழுதுறான் கர்த்தாவை எந்த சூழ்நிலை வந்தாலும் நாம் பயந்து ஓடுகிற சூழ்நிலை வந்தாலும் அண்டவரே நீர் என் மகிமையா இருக்கிறீர் நீர் என் கேடகமா இருக்கிறீர் நீர் என் தலையை உயர்த்துகிறவர் இந்த நாளில நம்ம எந்த சூழ்நிலையில இருந்தாலும் நம்ம எந்த சூழ்நிலையில இருந்து கர்த்தரை இந்த நாளில நம்ம ஆராதிக்கிறவர்களா இருந்தாலும் அன்பானவர்கள நம்ம கர்த்தரை நோக்கி சொல்லுமா கர்த்தாவை நீர் என் தலையை உயர பண்ணுகிறவர் நீர் என் தலையை உயர்த்துகிறீர் ராஜா அண்டவரே நீரே என் தஞ்சம் என் கோட்டை என் துருகம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கர்த்தரை நோக்கி பார்த்து நம்ம பாடுவோமா தகப்பனே தந்தையே என் தலையை நிமிர செய்கிறவர் நீர் என் கேடகம் நீர் என் மகிமை நீர் ஆண்டவரே என் தலையை நிமிர செய்கிறவர் நீர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எல்லாரும் இருக்கிற இடங்களை உற்சாகமாய் கரங்களை தட்டி நம்ம பாடுவோம் தந்தையே கலினி மீற செய்பவ நீரே தகப்பனே தந்தையே கலினி மீற செய்பவ நீரே கேடகம் நீரே மைமையும் நீரே கலினி மீற செய்பவ நீரே கேடகம் நீரே மகிமையும் நீரே தலைநி மீற செய்பவ நீரே தலைநி மீற செய்பவ நீரே தலைநி மீற செய்பவ நீரே அடுத்துறங்கி மகள் உடனே விழி தெழுவேன் ஆனாலும் கத்தர் என்னை ஆதரிக்கிறேன் படுத்துறங்கி மகிழ் உடனே விழி தெழுவேன் ஏனெனில் கத்தர் என்னை ஆதரிக்கின்றீர் அச்சமில்லையே கலக்கமில்லையே அச்சமில்லையே கலக்கமில்லையே வெற்றி தரும் கத்தரனோடு தோல்வி என்றும் எனக்கில்லையே 
வெற்றி தரும் கத்தரினோடு தோல்வி என்றும் எனக்கு இல்லையே கேடகம் நீரே மகிமையும் நீரே தலை நிமிர செய்பவன் நீரே கேடகம் நீரே மகிமையும் நீரே தலை நிமிர செய்பவன் நீரே தலை நிமிர செய்பவன் நீரே தலை நிமிர செய்பவன் நீரே எதிரிகள் எவ்வளவாய் பெருகிவிட்டன எதிர்த்தெழுவோர் எத்தனை மிகுந்துவிட்டன எதிரிகள் எவ்வளவாய் பெருகிவிட்டன எதிர்த்தெழுவோர் எத்தனை மிகுந்துவிட்டன ஆனாலும் சோர்ந்து போவதில்லை தளர்ந்து விடுவதில்லை சோர்ந்து போவதில்லை தளர்ந்து விடுவதில்லை வெற்றி தரும் கத்தரனோடு என்னை தள்ளாட விட மாட்டி தகப்பண்ணி தாங்குகிறி என்னை தள்ளாட விட மாட்டி கேடகம் நீரே மகிமையும் நீரே தலை நிமிர செய்பவ நீரே கேடகம் நீரே மகிமையும் நீரே தலை நிமிர செய்பவனீரே தலை நிமிர செய்பவனீரே தலை நிமிர செய்பவனீரே தலை நிமிர செய்பவனீரே என் தலை நிமிர செய்பவனீரே என் தலை நிமிர செய்பவனீரே ஒன்றுக்கும் நான் கலங்காமல் சோத்தரிப்பேன் அறிவு கெட்டா பேரமைதி பாதுகாக்குதே ஒன்றுக்கும் நான் கலங்காமல் சோத்தரிப்பேன் அறிவு கெட்டா பேரமைதி பாதுகாக்குதே நீர் விரும்பத்தக்கவை தூய்மையானவை விரும்பத்தக்கவை தூய்மையானவை அவைகளை ஏன் செய்கிறேன் அறிக்கை செய்த ஜெயம் எடுப்பே அவைகளையே தியானம் செய்கிறே தினம் அறிக்கை செய்த ஜெயம் எடுப்பே கேடகம் நீரே மகிமையும் நீரே தலை நிமிர செய்பவ நீரே கேடகம் நீரே மகிமையும் நீரே தலை நிமிர செய்பவனீரே தலை நிமிர செய்பவனீரே தலை நிமிர செய்பவனீரே தலை நிமிர செய்பவனீரே ஒரு அறிக்கையாய் சொல்லுவோமா நிமிர செய்பவனீரே என் தலை நிமிர செய்பவனீரே என்னை உயர செய்பவனீரே என் தலை நிமிர செய்பவனீரே என்னை உயர செய்பவனீரே கேடகம் நீரே மகிமையும் நீரே தலை நிமிர செய்பவனீரே கேடகம் நீரே மகிமையும் நீரே தலை நிமிர செய்பவனீரே தலை நிமிர செய்பவனீரே தலை நிமிர செய்பவனீரே தலை நிமிர செய்பவனீரே நம்மை தலை நிமிர்ந்து நிற்க செய்கிறவர் அலலுயா எந்த சூழ்நிலை வந்தாலும் நம் தலை குனிந்து போகாதபடி நம்முடைய வாழ்க்கையை அப்படி யோசிச்சு பார்த்து அனுபவத்தினூடாய் இதை நம்ம பாடுவோம் எந்த சூழ்நிலை வந்தாலும் நான் தலை குனிந்து நிற்காதபடி எத்தனையோ சூழ்நிலைகள் வந்தது உண்மைதான் சுற்றி இருக்கிறவர்கள் எல்லாம் நம்ம அப்படியே கவனமாய் கவனித்தது உண்மைதான் இவன் தலை குனிந்து போவான் என்று ஒருவேளை அவங்க தீர்மானம் பண்ணினது உண்மைதான் ஆனா அந்த சூழ்நிலைகள் மத்தியிலும் உன் தலையை நான் நிமிர செய்வேன் என்று வாக்குத்தம் பண்ணி அப்படியே நம்முடைய தலை நிமிர்ந்து நிற்க செய்தார்களவோ நம்முடைய எதிரிகள் மத்தியில நமக்கு ஒரு பந்தியை ஆயத்தம் பண்ணி நம் தலையை எண்ணெயினால் அபிஷேகம் பண்ணி நம்மை உயர்த்தி வைத்தார்களோ எவ்வளவு மேன்மையான கிருபை ஹாலலுயா அவரையே நம்ம துதிப்போமா அவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறது தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில மேன்மை அன்பானவர்களே அவர் நம்மோடு இருப்பதும் நாம் அவரோடு இருப்பதும் தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில சிறந்த பாக்கியம் அன்பானவர்களே 
அதையே வாஞ்சித்தவர்களாய் சொல்லுவோமா உம்மோடு இருப்பதுதான் என் உள்ளத்தின் வாஞ்சியையா உம் சித்தம் செய்வதுதான் என் இதயத்தின் இயக்கமையா அண்டவரே உண்மை தான் என் முன்ன நான் நிறுத்தி இருக்கிறேன் அண்டவரே நம்ம ஒருவேளை உலகம் பல காரியங்களை முன்னாடி நிறுத்தி இருக்கலாம் கொரோனாவை முன்னாடி நிறுத்திக்கலாம் இல்ல ஒருவேளை வேலையின் சூழ்நிலைகளை முன்னாடி நிறுத்தி பயந்து கொண்டிருக்கலாம் ஆனா நம்ம இந்த நாளிலே அறிக்கை செய்து சொல்ல போகிறோம் கத்தாவே நான் உண்மையே நான் முன்னிறுத்தி இருக்கிறேன் கத்தாவே நீங்க எனக்கு முன்னாடி போங்க நான் உங்க பின்னாடியே வரேன் ஆண்டவரே எனக்கு முன்னாய் போய் கோணலானவைகளை செவ்வை ஆக்குகிறவர் எனக்கென்று பாதையை ஆயத்தம் பண்ணுகிறவர் ஆண்டவரே நீர் எனக்கு முன்பாய் போங்க உடைய பாதை உடைய வசனம் எனக்கு பாதை காட்டட்டும் ஆண்டவரே அந்த பாதையிலே நான் நடக்க என்னை தீர் தருகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு அர்ப்பண சிந்தையோடு சொல்லுவோம் ஆண்டவரே உம்மோடு இருப்பதுதான் என் உள்ளத்தின் வாஞ்சையா உம் சித்தம் செய்வதுதான் என் இதயத்தின் ஏக்கமையா அப்படின்னு சொல்லி உண்மையாய் உணர்ந்தவர்களாய் பாடுவோமா Yeah, 
உங்களுடைய <laughs> விசுவாசத்தோடு நம்ம இந்த நாளில அவரை பார்த்து சொல்லும் ஆண்டவரே இம்மட்டும் நீர் என்னை நடத்தி நீரே ஆண்டவரே இனிமேலும் என் தேவனை நீர் என்னை நடத்த உண்மை உள்ளவர் ஆண்டவரே என் தேவனை ஆப்ரஹாமுக்கு சொன்ன வாக்கு தத்தத்தை ஆண்டவரே ஆவிக்குரிய இஸ்ரவேலர்களாகிய எங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் நீர் நிறைவேற செய்கிறீர் நமக்கு நன்றி தலைமுறை தலைமுறை நம்முடைய வார்த்தைகளை நீர் அப்படியே நீர் ஆண்டவரே ஆம் என்றும் ஆமே என்றும் நிறைவேற்றி வருகிறீரே நமக்கு நன்றி அப்படியே உணர்ந்து சொல்லும் ஆண்டவரே என் தேவனை தலைமுறை தலைமுறையாய் ஆண்டவரே நம்முடைய வார்த்தைகளை மாறாமல் நிறைவே இனிமேலும் <laughs> முன்பாகப்பட்டு <laughs> நடக்கிறேன் <laughs> Oh, my God. 
ஜனங்களுக்கு <laughs> 
எங்களை நீ வழி நடத்தினீரே அப்பா இயேசு கிறிஸ்துவை கொண்டு ஆண்டவரே எங்களை ஆண்டவரே நீ ஆண்டவரே ஒரு புதிய மீட்பின் பாதையில நடத்தினீரே ராஜா ஆண்டவரே என் தேவனை உண்மையை நாங்கள் துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே அப்பா உண்மையே நாங்கள் பின் சொல்லுவோம் இயேசுவையே நாங்கள் பின் சொல்லுவோம் ஆண்டவரே என் தேவனை உண்மையே எங்களுக்கு மாதிரியாய் நாங்கள் கொள்ளுகிறோம் அப்பா உண்மையே நாங்கள் பின் செல்ல எங்களை நாங்கள் அர்ப்பணிக்கிறோம் ராஜா அன்றுவரே இதுவரை நடத்தின அபினேசர் இனிமேலும் நடத்த உண்மையுள்ளவர் என்பதை நாங்கள் அறிந்த அப்பா உடைய கரத்திலே எங்களை நாங்கள் தருகிறோம் ராஜா நீரே மகிமைப்படுவீராக அப்பா இம்மட்டும் உடைய கிருப எங்களோடு இருந்ததற்காய் நன்றி எங்களுடைய ஆராதனைகளை அன்றுவரே நீர் அன்றுவரே சுகந்த வாசனை ஏற்றுக்கொண்டதற்காய் நன்றி ராஜா அன்றுவரேன் என் தேவனை தொடர்ந்து உடைய வார்த்தைகளை நாங்கள் தியானிக்க இருக்கிறோம் கர்த்தாவே உடைய வார்த்தைகளின் வல்லமை எங்களுடைய இருதயங்களை கிரியை செய்யட்டும் ராஜா நல்ல நிலத்திலே விழுந்த விதையை போல் ஆண்டுவரே அது ஒவ்வொரு இருதயங்களிலும் விழுந்து ஆண்டுபுரே அது வேரூன்றி வளர தனி தர என் தேவனர் உதவி செய்வீராக ராஜா அவனுடைய வார்த்தையின் வல்லமை என் தேவனே அப்பா அவருடைய வாழ்க்கையை மாற்ற வேண்டுமாய் நான் செபிக்கிறேன் கேட்கிற ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் அப்பா நீ ரெண்டுபுரே நிர்ணயித்த காரியத்தை அழுது நிறைவேற்ற வேண்டுமாய் நான் செபிக்கிறேன் அப்பா ஆண்டுவரை பேசுகிற அடியனை என் தேவனர் மறை தருளுங்க அப்பா உடைய தூய கருத்துக்குள்ளே நான் தருகிறேன் அப்பா அவனுடைய வார்த்தை மாத்திரம் மகிமைப்படட்டும் உம்முடைய நாமம் மாத்திரம் மகிமைப்படட்டும் அப்பா ஆண்டுபுரே என் தேவனை நீரே எங்கள் மத்தியிலே பிரசன்னராயிருங்க ஆண்டுபுரே நீரே எங்களுக்கு போதித்து தாங்க நீர் எங்களோடு பேசுங்க அப்பா அவனுடைய குரலையே நாங்கள் கேட்கட்டும் ஆண்டவரே நீரே எங்களை வழி நடத்துங்க அப்பா எங்களை தாழ்த்துகிறோம் உண்மை மகிமைப்படுத்துகிறோம் இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே அமேன் அமேன் இந்த நாளிலே தேவனுடைய வார்த்தையை நம்ம தியானிக்கலாம் தேவனுடைய வார்த்தையே நம்ம ஒரு வசனத்தை வாசிப்போம் ஒரு வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் யோவான் எழுதின யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் பதினைந்தாவது அதிகாரம் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் பதினைந்தாவது அதிகாரத்துல ஏழாவது வசனம் உங்களிலும் என் வார்த்தைகள் உங்களிலும் நிலைத்திருந்தால் நீங்கள் கேட்டுக் கொள்வதோ அது உங்களுக்கு செய்யப்படும் நீங்கள் என்னிலும் என் வார்த்தைகள் உங்களிலும் நிலைத்திருந்தால் நீங்கள் கேட்டுக் கொள்வதோ அது உங்களுக்கு செய்யப்படும் அப்படின்னு சொல்லி ஏசு சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கலாம் அன்பானவர்களே நம்ம இந்த நாளிலே ஒரு ஜப குழுவாய் நம்ம கூடி வந்திருக்கிறோம் நம்ம கூடி வந்திருக்கும் போது நமக்கு இருக்கிற எல்லாருக்கும் இருக்கிற ஒரே நோக்கம் அப்படின்னா நம்ம கேட்கிற காரியங்களை கருத்தரிடத்துல இருந்து இந்த நாளிலே நம்ம பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் அதற்காகவே நம்ம கூடி வந்திருக்கிறோம் அதுதான் நம்முடைய முக்கியமான நோக்கம் நம்ம தேவனை ஆராதித்து வசனங்களை தியானித்து நம்ம ஜெபிக்கும் போது நமக்கு முழு நோக்கம் என்ன அப்படின்னா நம்முடைய ஜபத்தை கேட்டு கருத்தர் நமக்கு பதில் செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிற வாஞ்சியோடு நம்ம கூடி வந்திருக்கிறோம் அப்ப நம்ம அப்படி கூடி வந்திருக்கும் போது நம்முடைய ஜபங்கள் கேட்கப்பட வேண்டும் என்பது எல்லாருடைய ஆசையா இருக்கும் இந்த குழுவில் இருக்கிற எல்லா யாரை பார்த்து நாங்கள் கேட்டாலும் யாரை கேட்டாலுமே என்ன சொல்லுவாங்க நாங்கள் பண்ற ஜபங்கள் கேட்கப்படணும் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம இதுல வந்து பிரயோஜனம் இல்லை இல்லையா நாங்கள் பண்ற ஜபங்கள் கேட்கப்படணும் அதுலேயும் ஒரு படி மேல போய் அந்த ஜபங்கள் நாங்கள் கேட்கப்பட்டு அதற்கு பதில்களை எங்களுடைய கண்கள் கண்டு அதை நாங்கள் மற்ற ஜனங்களுக்கு சாட்சியாய் அறிவித்து ஜனங்களை தேவநண்டையிலே சேர்க்கணும் அதுதான் நம்முடைய வாஞ்சை அப்படி நம்ம கூடி வந்திருக்கும் போது ஏசு சொன்ன தன்னுடைய ஊழியத்தின் பாதையில சொன்ன இந்த ஒரு வசனம் சில காரியங்களை நமக்கு கற்றுத்தரும் அன்பானவர்களே ஏசு சொல்லுகிறார் நீங்கள் என்னிலும் என் வார்த்தைகள் உங்களிலும் நிலைத்திருந்தால் நீங்கள் கேட்டுக்கொள்வது அது எதுவோ அது உங்களுக்கு செய்யப்படும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி ஏசு சொல்லுகிறதை பார்க்கலாம் அதாவது ரெண்டு கண்டிஷன் சொல்றார் நீங்க கேட்டுக்கொள்ளுகிறதை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் ரெண்டு காரியங்களை நான் எதிர்பார்க்கிறேன் அப்படிங்கிறத அவர் சொல்லுகிறதை நான் பார்க்க முடியும் அதாவது முதலாவது என்ன சொல்றார் நீங்க என்னிலே நிலைத்திருக்க வேண்டும் நீங்கள் என்னிலே நிலைத்திருக்க வேண்டும் ரெண்டாவதாக என்ன சொல்றாருன்னா என் வார்த்தைகள் உங்களிலே நிலைத்திருக்க வேண்டும் அப்படி நிலைத்திருந்தால் நீங்கள் என்னிலே நிலைத்திருந்து என் வார்த்தைகள் உங்களிலே நிலைத்திருந்தால் நீங்கள் கேட்டுக் கொள்ளுவது எதுவோ அது உங்களுக்கு செய்யப்படும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கலாம் அன்பானவர்களே இந்த பகுதிகள்ல ரெண்டு கட்டளைகள் சொல்லப்பட்டிருந்தால் நம்ம அந்த முதல் பகுதியை மட்டும் இந்த நாளில் நம்ம தியானிக்கலாம் நீங்கள் என்னில் நிலைத்திருந்தால் அதாவது நம்ம கிறிஸ்துவிலே நிலைத்திருக்க வேண்டும் நம்ம தேவனிடத்திலே அவரிடத்திலே கேட்கிறதை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம் அவர்களே நிலைத்திருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த வசனத்திலிருந்து நாம் கற்றுக் கொள்ளுகிறோம் அன்பானவர்களே அப்ப ஒரு நிலைத்திருக்கிற ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை ஒரு நிலையான கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை குறித்து நாம் இந்த நாளிலே நாம் தியானிக்க போகிறோம் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது ஒரு உறவின் அடிப்படையிலான வாழ்க்கை இல்லையா இது வந்து எந்த ஒரு வேற எந்த ஆப்ளிகேஷனும் இல்லாம ஒரு உறவின் அடிப்படையிலான வாழ்க்கை கிறிஸ்
அப்படியே ஒரு ஸ்டெடியா இருக்கிறது இல்லையா அதுதான் நிலைத்திருப்பது அதாவது தடுமாற்றம் இல்லாம அப்படியே அசை ஏற்ற தாழ்வுகள் அப்படி ஒரு வாட்டி ஏறி ஒரு வாட்டி இறங்கி அப்படி இல்லாம அவரோடு அப்படியே ஸ்டெடியா அவரோடையே அந்த உறவுல இருக்கிற வாழ்க்கையை தான் இந்த வசனம் எதிர்பார்க்கிறது என்பதை நம்ம அறிந்து கொள்கிறோம் அப்ப ஒரே நிலையிலே இருக்கிற வாழ்க்கை அந்த யோவான் சுவிசேஷத்துல பதினைந்தாவது அதிகாரத்தில் நீங்க முழுது வாசிச்சு பாத்தீங்கன்னா இந்த உறவை பற்றி அங்க இன்னும் ஆழமா எடுத்துக்காட்டுகள் எடுத்துக்காட்டுகள் சொல்லி சொல்லி இயேசு அங்க போதிக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் அங்க ஒரு எடுத்துக்காட்ட சொல்றாரு எப்படிப்பட்ட உறவு செடி ஒண்ணு இருக்கா அந்த செடியில ஒரு கொடி இருக்கு அப்படின்னா அந்த செடி அந்த செடியில எவ்வளவு நாள் கொடி ஒட்டி இருக்கோ அவ்வளவு நாள் தான் அந்த செடியில இருந்து கொடிக்கு அதுக்கு சத்து கிடைக்கும் அவ்வளவு நாள் தான் அந்த செடி அந்த கொடியால கனி கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்காட்டோட அங்க விளக்குகிறதே நம்ம பார்க்க முடியும் மண்பானவர்களை பாருங்க ஒரு செடி நம்ம சாதாரணமா பார்த்தோம்னா செடி சின்னதா இருக்கும் பா பொதுவா அந்த கொடிகள் உள்ள செடி பாத்தீங்கன்னா செடி சின்னதா இருக்கும் அந்த கொடிகள் படர்ந்து மேல அப்படியே பயங்கரமா படர்ந்து வரும் நம்ம நல்ல செடிப்பா உரம் போட்டு நல்லா இருக்கிற சூழ்நிலையில பாத்தீங்கன்னா நிறைய நல்ல இலை இலைகளை விட்டு நல்ல செழிப்பா தூரத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கொடி மட்டும் தான் தெரியும் அந்த செடி தெரியாது கொடி தான் அழகா தெரியும் அந்த கொடி தான் உயரமா வளர்ந்து நிற்கும் ஆனா அந்த கொடியா இருந்தாலும் எவ்வளவு செழிப்பா இருக்கிற கொடியா இருந்தாலும் சரி எவ்வளவு உயர்ந்து போகிற கொடி செடியா இருந்தா கொடியா இருந்தாலும் சரி அது எவ்வளவு மலர்களை கனிகளை தொங்க விடுகிற ஒரு கொடியா இருந்தாலும் சரி அது அடிப்படையிலே அந்த செடியிலே ஒட்டி இருக்கவில்லை என்று சொன்னால் அந்த செடியில நிலைத்து இருக்கவில்லை என்று சொன்னால் அதால் கனி கொடுக்க முடியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைத்திருக்கிற வாழ்வை தான் கிறிஸ்து நம்மளே எதிர்பார்க்கிறார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ளுகிறோம் என்பானவர்களே கிறிஸ்து நம்மளே எதிர்பார்க்கிறது அப்படின்னா அப்படி எப்படி ஒரு கொடி செடியில ஒட்டி இருக்கிறது வரைக்கும் அதால கனி கொடுக்க முடியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு உறவை தான் நம்ம எதிர்பார்க்கிறார் என்பானவர்களே அப்ப ஒட்டி இருக்கிற ஒரு வாழ்க்கை அப்படின்னா நிலையாக ஒட்டி இருக்கணும் அப்படின்னா பாத்தீங்கன்னா ஒரு கொடி சும்மா ஒரு எடுத்துக்காட்டு எடுத்துக்கோங்களா ஒரு கொடி இருக்கு ஒரு செடி இருக்கு ஒரு கொடி ரெண்டு நாள் அந்த கொடி அந்த செடியில ஒட்டி இருக்கு நல்ல வளருது அப்ப ரெண்டு நாள் கழிச்சுட்டு சரி ஒரு நாள் பிரேக் எடுத்துப்போம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த செடியை விட்டு பிரிஞ்சு தனியா இருக்குதுன்னு வைங்களேன் அடுத்து ஒரு ஒரு நாள் கழிச்சு மறுபடியும் வந்து ஒட்டிக்குது அப்புறம் ஒரு ரெண்டு நாள் அப்படி ஒட்டி இருக்குது மறுபடியும் ஒரு ஒரு நாள் பிரேக் எடுக்குது அப்படின்னா நிச்சயமா அந்த செடி நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்ம அறிவு அறிவின்படி அந்த செடி கனி அந்த கொடி கனி கொடுக்க அதாவது வாடி போங்க ஏன்னா அது எவ்வளவு தூரம் அந்த நிலையாய் ஒட்டி இருக்குதோ அந்த செடியோட அட்டாச் ஆயிருக்குதோ அவ்வளவு தூரம் தான் அதுக்கு சத்துக்கள் அந்த செடியிலிருந்து எடுத்துக்கொள்ள முடியும் ஏன்னா அதோடைய சோர்ஸ் எங்க இருந்து வருது அப்படின்னா அதை போஷிக்கிற அந்த சோர்ஸ் எது அப்படின்னா அந்த செடி தான் எவ்வளவுதான் கொடி பயங்கரமா வளர்ந்துருந்தாலும் அந்த சோர்ஸ் வந்து செடி அந்த சோர்ஸ் விட்டு எப்ப தள்ளி வருகிறதோ அப்ப அதோடைய வாழ்க்கை முடிகிறது என்பதை நம்ம அறிந்து கொள்கிறோம் அன்பானவர்களே நம்முடைய வாழ்க்கையும் இயேசு அப்படியே தான் எதிர்பார்த்து இந்த வசனத்தை சொல்லுகிறதே நம்ம பார்க்க முடியும் அதாவது நீங்கள் என்ன இருங்கள் அப்படின்னு சொல்ல என்னிலே அவர் என்ன அறிந்து கொள்ளுங்கள் என்னோட உறவுல இருங்கள் அப்படின்னு சொல்ல அவர் சொல்லும் போது தெளிவாய் சொல்லுகிறார் நீங்கள் என்னில் நிலைத்திருக்க வேண்டும் அப்படியே நம்ம கன்சிஸ்டன்டா அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்க வேண்டும் என்கிறதை அவர் கற்றுத்தருகிறதை நான் பார்க்கலாம் என்பான உள்ள நாம் நிலைத்து இருக்கும் போது எப்படி ஒரு செடி ஒரு கொடி செடியில நிலைத்து இருக்கும் போது அதுக்கு தேவையான சத்தெல்லாம் அப்படியே வந்துகிட்டே இருக்கோ அது போல நம்ம இயேசுவனிடத்துல நிலைத்து இருக்கும் போது நமக்கு தேவையானவற்றை எல்லாம் அவர் தர அவர் உண்மையுள்ளவரா இருக்கிறார் அதுதான் அவர் சொல்ற நீங்க என்ன கேளுங்க உங்களுக்கு நான் தரேன் நீ எவ் நான் எவ்வளவு பெருசா வளரணும் ஆண்டவரே எனக்கு அதுக்கான சத்து தேவை அப்படின்னா அதுக்கும் தேவன் போஷிக்க வல்லவரா இருக்கிறார் அவர் எல்லாவற்றையும் நமக்கு தர உண்மையுள்ளவரா இருக்கிறார் அவர் எதிர்பார்க்கிறதெல்லாம் என்ன தெரியுங்களா நாம் அவர்களை நிலைத்து இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அறிந்து கொள்கிறோம் ஏன் நாம் அவர்களே நிலைத்து இருக்க வேண்டும் அப்படின்னா வேதம் சொல்லுகிறது யாக்கோப் எழுதின நிறுவனத்துல ஒன்றாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்துல நீங்க வாசிச்சீங்கன்னா அந்த வசனம் சொல்லுகிறது நன்மையான எந்த ஈவும் பூரணமான எந்த வரமும் ஜோதிகளின் பிதாவனிடத்திலிருந்து உண்டாகி பரத்திலிருந்து இறங்கி வருகிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுகிறது அதாவது நன்மையாய் நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்கள் எதை பெற்றுக் கொண்டாலும் இல்ல நீங்க பூரணமான எந்த ஒரு வரமா இருந்தாலும் அது எங்கிருந்து வருதான் அப்படின்னா ஜோதிகளின் பிதாவினிடத்திலிருந்தே வருகிறது அப்ப நம்ம அவரிடத்திலிருந்து அந்த நன்மையான ஈவுகளை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் அவரோடு நம் உறவிலே நிலைத்து இருக்க வேண்டும் என்பதை நம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பானவர்களை அதைத்தான் இந்த வசனம் சொல்லுகிறது அப்ப இந்த நாளில தேவனிலே நிலைத்திருக்கிற ஒரு உறவின் வாழ்க்கையை குறித்து நம்ம சில காரியங்களை தியானித்து நம்ம வேகமா இந்த செய்தியை நிறைவு செய்யலாம் என்பானவர்களே
ஏசு அவனை பார்த்து என்ன சொன்னாரு நீ போய் இதை சீலம் அவன் குளத்துல கழுவு அப்படின்னு சொன்னாரு அப்பவும் அவன் கண்ணு திறக்கல அப்போ அவன் வந்து அப்படியே நடந்து போறான் பாருங்க அவன் சீலவாம் குளம் வரைக்கும் அவன் அவன் வந்து அந்த சூழ்நிலையில சீலவாம் குளத்துக்கு எந்த ஒரு ரீசன் சொல்ல ஆண்டு வரேன் நானே ஆல்ரெடி குருடனா இருக்கிறேன் என்ன போய் நடக்க சொல்றீங்களா உங்களுக்கு அறிவு இருக்கா அப்படின்லாம் அவன் சொல்லாம அவன் என்ன பண்றான் ஏசு சொன்னா ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்கு அவர் செய்வார் அப்படின்னு சொல்லி அவன் தடவி தடவி கஷ்டப்பட்டு அவனுடைய வாழ்க்கையில எல்லா இயலாமையின் மத்தியிலே அவன் சீலவம் குளம் வரைக்கும் போறான் அப்பவும் அவன் கண்ணு திறக்கல எப்ப திறந்தது அப்படின்னா அவனுடைய வா அந்த இயேசு சொன்ன அந்த வார்த்தையின் படியே எப்ப அந்த குளத்துக்குள்ள இறங்கி தன் கண்களை அதுல கழுவுனானோ அவனுடைய பார்வை அவன் பார்வை அடைந்தான் அப்படின்னு சொல்லி வேதத்துல பார்க்கிறோம் அன்பானவர்களே பாருங்க நம்ம வேதத்து வசனங்களும் நம்ம தியானிக்கும் போது நம்ம எவ்வளவுதான் செய்தி கேட்டாலும் அது பிரயோஜனம் இல்லாம போகும் ஏன்னா அது நம்ம சும்மா அப்படி கேட்டுட்டே இருப்போம் ஒருவேளை நம்முடைய அறிவு வளரும் ஆனா நம்முடைய வாழ்க்கையில மாற்றம் உண்டாக வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்ம வசனங்களை கேட்கும் போது நம்மை நாமே அதுல நிதானித்து பார்க்க வேண்டும் இந்த வசனத்தின் பார்வையிலே நம்மை பார்க்க வேண்டும் பார்க்க பார்க்க வாழ்க்கையிலும் அவரோடய உறவுல பல நேரங்களில் தடுமாற்றங்கள் வருகிறது உண்மைதான் நம்ம வந்து நிலையான ஒரு வாழ்க்கை இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா அநேக நேரங்களில் நம்ம நம்மை நாமே தான் கேள்வி கேட்டுக்கொள்ளணும் ஏன் சும்மா இப்படி ஒரு நம்முடைய வாழ்க்கை வந்து ஏன்னா கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை அநேகமாக ஒரு துன்பத்தின் அடிப்படையிலான வாழ்க்கை மாதிரி நம்ம எல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் எப்படின்னா எப்ப துன்பமோ அப்ப கிறிஸ்து வேணும் அப்படின்னு சொல்லி ஓடுற ஒரு வாழ்க்கையாகவே நம்ம அதை வச்சுட்டோம் நீங்க சாதாரணமாவே பாருங்களேன் நம்முடைய சூழ்நிலைகள் எல்லாவற்றிலையும் கொஞ்சம் நம்ம எந்த ஒரு கிறிஸ்தவனை பொதுவா ஒரு சாதாரண கிறிஸ்டியன் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா எப்ப நீ அதிகமா தேவனை தேடுவே அப்படின்னு கேட்டா எனக்கு துன்பம் அதிகமா வர வேலை அப்படின்னு தான் நம்ம கேட்க முடியும் பாருவோம் ஏன்னா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னா துன்பம் வருகிற வேலையில ஓடி போயிடுறோம் மற்ற நேரத்துல நம்ம ஓடி போக வேண்டாம் நம்ம தீர்மானம் பண்றது இல்ல வரும்போது <laughs> கஷ்டப்பட்டு காலையில எழும்பி நம்ம ஒரு அல்லாம் எல்லாம் வச்சு எழும்பி நாலு மணிக்கே எழும்பி அந்த மூட்டு வலியோட முழங்கால் போடுவோம் முழங்கால் போட்டு ஒரு பயங்கர பயங்கர வைராக்கியமா முழங்கால் போட்டு ஆண்டவரேன் முழங்கு முட்டு வலினாலும் பரவாயில்ல நான் முழங்கால் போட்டு நான் ஜெபிப்பேன் ஆண்டவரேன் ஜெபித்து நான் ஜெயத்தை பெற்றுக்கொள்வேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஜெபித்து ஜெபித்து நம்ம பயங்கரமா ஜெயத்தை பெற்றுக்கொள்வோம் ஆண்டவர் நமக்கு விடுதலை கொடுப்பார் அடுத்த நாள் முட்டு வலி எல்லாம் சரியானதுக்கு அப்புறம் அடுத்த நாள் நம்ம இப்போ ஒரு நாலஞ்சு நாள் நம்ம இப்படி ஜோம் பண்ணியிருப்போம் இதே பழக்கத்தில் அடுத்த நாள் நாலு மணிக்கு நம்ம முழிப்பு வரும் நம்ம இப்போ முட்டு வலி போயிருச்சு இப்போ அடுத்த நாள் நாலு மணிக்கு முழிப்பு வரும் முழிச்சு வந்தோன்னா என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா கட்டிலே படிச்சுட்டு ஆண்டவரை கொஞ்ச நேரம் கூட இழைப்பாருங்க ஆண்டவரை நீங்க நல்லவர் வல்லவர் ஆண்டவரே நீங்க எனக்கு எவ்வளவு எவ்வளவு நன்மை செய்யறீங்க அப்படின்னு கட்டில படுத்துக்கிட்டே அப்படி நம்ம பேசுவோம் ஏன்னா நம்ம அன்னைக்கு இருக்கிற தேவை வேற முந்தின நாள் இருந்த தேவை வேற அன்பான ஒரு நம்முடைய வாழ்க்கையில அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் வருவதுண்டு நம்ம தேவனை தேட நம்ம பல நேரங்கள்ல ஓடுவோம் சூழ்நிலைகள் கொஞ்சம் அப்படியே சூழ்நிலைகள் சாதகமா சாதாரணமா மாறின உடனே அதை மறந்தவர்களாய் நமக்கு நாமே நம்ம ஒரு திட்டத்தை ஏற்படுத்தி செயல்படுவது உண்டு அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை அல்லாமல் நம்ம அவர்களை நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்கிறதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் பொதுவாக நம்ம இப்படி கூட இப்படி சொல்லலாம் அன்பானவர்களும் அதாவது ஒரு ஒரு விசுவாசி தேவனிடத்துல உறவாடுகிற அந்த நேரத்தின் அடிப்படையில அவருடைய வாழ்க்கையில இருக்கிற பிரச்சனைகளை நம்ம கணித்து கொள்ள முடியும் என்பதை நம்ம அப்படியே சும்மா ஒரு பொதுப்படையான கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில நம்ம அதை அறிந்து கொள்ள முடியும் அதிகமாக அதிகமாக ஜப வாழ்க்கை அதிகமாகும் கிறிஸ்துவோடு உள்ள உறவு அதிகமாகும் பிரச்சனை கம்மியாச்சுன்னா அந்த உறவு கம்மியாகும் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க முடியும் என்பார்கள் அப்போ நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது என்பதை நாம் இந்த நாளில் நிதானித்து பார்க்க வேண்டும் அன்பானவர்களே ஒரே ஒரு மனிதனை குறித்து நம்ம வேதத்துல ஒரு ஜப வீரன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கொண்டோம்னா நம்ம தானியல எடுத்துக்கொள்ளலாம் தானியல எடுத்துக்கொள்ளும் போது நம்முடைய ஜப வாழ்க்கையும் நம்ம நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது தானியருடைய வாழ்க்கையோடு ஒப்பிட்டு நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது என்பதை நம்ம கொஞ்சம் அப்படியே நிதானித்து பார்ப்போம் அன்பானவர்களே தானியலை பற்றி நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் தெரிந்த பகுதிகளை தான் நான் எடுத்திருக்கிறேன் ஆஹ் இப்ப தானியல் வந்து யூத தேசத்துல இருந்து அடிமையாய் கொண்டு போகப்பட்டவன் பாபிலோனுக்கு கொண்டு போகப்பட்டான் இப்ப பாபிலோன்ல அடிமையா இருக்கிறான் அந்த இடத்துல கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை அ
மாதிரி செய்கிறார் அவனை வந்து ஆண்டவர் அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா உயர்த்துகிறார் உயர்த்தி கடைசியில நல்ல பதவிக்கு வரான் அவன் வந்து ராஜ்யம் முழுவதற்கும் அதிகாரி அப்படிங்கிற பதவி வரைக்கும் வரான் நீ ஆறாவது அதிகாரத்துல வாசிக்கீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அந்த பொசிஷனுக்கு வரான் வரும்போது அவனை சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லாம் அவனை பார்த்து பொறாமப்படுறாங்க பொறாமப்பட்டு என்ன பண்றாங்க ராஜாவின் இடத்துல போய் ஒரு ஒரு சட்டத்தை ஒண்ணு ஏற்றுறதுக்காக பயங்கர தூண்டுதல் எல்லாம் பண்ணி ஒரு சட்டத்தை ஏற்றுறாங்க சட்டத்தை ஏற்றுறாங்க என்ன சட்டம் ஏற்றுறாங்க அப்படின்னா இப்ப இவங்க எல்லாம் பாக்குறாங்க இவன்ட்ட வேற ஒரு குறையும் கண்டுபிடிக்க முடியல ஒரே ஒரு குறை என்னன்னா ஒரே ஒரு காரியம் என்னன்னா இவன் ரெகுலரா பிரேயர் பண்றான் ஆண்டவரை பார்த்து தொழுறான் இப்ப இந்த இதுல மட்டும்தான் இவன் ஏதாவது பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி இவங்க ஒரு சட்டம் ஏற்ற முயற்சிக்கிறார்கள் என்ன அப்படின்னா முப்பது நாட்கள் மட்டும் முப்பது நாட்கள் வரைக்கும் ராஜாவை தவிர வேற யாரையும் வணங்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இவர்கள் ஒரு சட்டம் ஏற்ற ராஜாவை தூண்டுகிறார்கள் இப்ப ராஜாவும் அதுக்கு ஒத்துக்கிறாரு சட்டம் ஏற்றப்பட்டது இப்போ நான் இப்படி யோசிச்சு பார்த்தேன் இப்ப நான் அந்த இடத்துல இருந்திருந்தேன் தானியலுடைய இடத்துல நான் இருந்திருந்தேன் அப்படின்னா இப்ப அந்த தானியல் எழுதின தானியல் அந்த புத்தகத்துல ஆறாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் நம்ம எடுத்துக்கொள்வோம் தானியல் ஆறாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் ஆஹ் ஆறாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் இப்படியாக சொல்லுகிறது தானியலோ என்றால் அந்த பத்திரத்துக்கு கையெழுத்து வைக்கப்பட்டதென்று அறிந்த போதிலும் தன் வீட்டுக்குள்ளே போய் தன் மேலறையிலே மேலறையிலே எருசிலேமுக்கு நேராக பலகணிகள் திறந்திருக்க அங்கே தான் முன் செய்து வந்தபடியே தினம் மூன்று வேலையும் தன் தேவனுக்கு முன்பாக முழங்கார் படியிட்டு ஜபம் பண்ணி ஸ்தோத்திரம் செலுத்தினான் அப்படின்னு சொல்லி அந்த வசனம் எழுதி இருக்கிறதே இப்ப நம்ம பார்க்கலாம் என்பானவர்களே நம்முடைய வாழ்க்கையில இப்ப ஒருவேளை அது நம்முடைய வாழ்க்கையை வச்சே பார்ப்போம் இப்ப என்னுடைய வாழ்க்கை நான் அந்த இடத்துல இருந்திருந்தேன்னா நான் இப்படியா யோசித்து பார்த்தேன் நான் ஒருவேளை இருந்திருந்தேன்னா அந்த வசனம் இப்படியா எழுதப்பட்டிருக்க வாய்ப்புண்டு பெஸ்லினோ என்றால் இல்ல நீ உங்க பேரை போட்டுக்கோ யாரோ ஒரு மனிதன் ஒரு ஓ என்றால் கையெழுத்து வைக்கப்பட்டது என்று அறிந்த போது தன் வீட்டுக்குள்ளே போய் அவன் எப்படி இருந்திருக்கும்னா அவன் முன்பு செய்ததை விட ஊக்கமாய் முன்பு செய்ததை விட அதிக உபவாசத்தோடு அதிக புலம்பலோடு அதிக கண்ணீரோடு விசுவாச வார்த்தைகளை கூறி போராடி ஜபித்தான் அப்படின்னு சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கும் அது வந்து நீங்க நீங்க அது தமாசா இருந்தா கூட நம்ம கொஞ்சம் அப்படி யோசிச்சு பாருங்களேன் நம்முடைய வாழ்க்கை அப்படிதான் இருக்கும் ஒரு பிரச்சனை வரும்போது நம்முடைய வாழ்க்கையில ஜபம் அதிகமாகிறதே நம்மை நமக்கு நாமே உணர்ந்து கொள்ள முடியும் அன்பானவளே தானியலுடைய வாழ்க்கையில பாருங்க அவன் அந்த வேத வசனம் சொல்லுகிறது அவனை சுற்றிலும் பிரச்சனை சுற்றி இருக்கிற ஜனங்கள்லாம் இவனுக்கு எதிராய் ஒரு சட்டத்தை ஏற்றி ராஜாவால் பத்திரத்துக்கு கையெழுத்து வைக்கப்பட்டது அப்ப ராஜாவால் பத்திரத்துக்கு கையெழுத்து வைக்கப்பட்டது என்று அறிந்த போதிலும் அவன் அவனுடைய ஜபத்தை அதிகரிக்கவில்லை ஜபத்தை அவன் குறைத்துக் கொள்ளவும் இல்லை வேதம் சொல்லுகிறது அந்த வார்த்தை மிகவும் முக்கியமான வார்த்தை அவன் சொல்லுகிறது முன்பு செய்து வந்தபடியே அதாவது முன்னே எப்படி ஜபம் பண்ணானோ அதே போல கொரோனாக்கு முன்னாடி பத்து நிமிஷம் ஜபம் பண்ணானா கொரோனா டைம்ல பத்து நிமிஷம் கொரோனாக்கு முன்னாடி ஒரு மணி நேரம் கொரோனா டைம்ல ஒரு மணி நேரம் அதனால தயவு செய்து முன்னாடி நிமிஷம் தான் இதனால இங்க அஞ்சு நிமிஷம் தான் ஜபம் பண்ணு சொல்லிடாதீங்க நம்ம நான் சொல்ல வரது என்னன்னா நம்ம எந்த நிலையில இருக்கிறோமோ அதை விட உயர நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இந்த கொரோனா சூழ்நிலையில நம்ம ஒரு மணி நேரம் ஜபிக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த ஜப வாழ்க்கை முன்னறிய <laughs> அவனுடைய ஜப வாழ்க்கை முன்னாடியே இதற்கேற்றபடியாய் கட்டி வைத்திருந்தான் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பான பாருங்க அவனுடைய வாழ்க்கையில முன் வாழ்க்கையிலே முன் நாட்களிலேயே இந்த சூழ்நிலைகளுக்கு ஜபிக்கும்படியாய் தன்னை ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருந்தான் அதனாலதான் அவன் அந்த நாள்ல ஜபத்தை அதிகரிக்க வேண்டிய தேவை வரவில்லை நம்முடைய வாழ்க்கையில கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இந்த கொரோனாக்கு முன்னாடி இருந்த சூழ்நிலையில கொரோனா வந்த உடனே நமக்கு பாருங்க பிரேயர் மீட்டிங்ஸ் எல்லாம் அப்படி பயங்கர கூட்டம் கூட்டமா ஆள் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு எங்க வேணாலும் ஜப கூட்டங்கள் ஆட்கள் நம்ம வரும் எந்த ஜப கூட்டத்துக்கு கூப்பிட்டீங்கன்னா ஆட்கள் காரணம் என்னன்னா அவங்க சும்மா இருக்கிறாங்க என்பது அர்த்தம் அல்ல அந்த நாட்களில அவருடைய ஜப தேவைகளை அவர்கள் உணர்ந்து கொள்கிறார்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில ஜபம் தேவை என்பதை அவர்கள் அறிந்து கொள்கிறார்கள் முதல்ல எங்கேயோ சைனால கேட்டோம்னு எல்லாரும் சொன்னாங்க ஆண்டவரே சைனாவை பாதுகாத்துக் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு வார்த்தையை சொல்லி ஜபி அப்படி விட்டோம் அப்புறம் பக்கத்து நாடுகளுக்கு எல்லாம் பரவுது அப்படின்னோட ஆண்டவரே இந்த தேசத்துக்குள்ள வராம பாதுகாத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஜபம் பண்ணி விட்டோம் இப்போ பக்கத்து நம்முடைய நாடுகளுக்கு வந்துருச்சு நம்முடைய சொந்த ஜனங்கள் இருக்கிற இடங்களுக்கு வந்துருச்சு நம்முடைய கைகால் நடுங்க தேவனுக்கு முன்பாய் போய் ஆண்டவரே நீர் பாதுகாத்தே ஆக வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி போராடி
பெரிய சூழ்நிலைகள் வந்தாலும் என் ஜெப வாழ்க்கையிலே தடைகள் வருவதில்லை கர்த்தராலே நான் ஒரு சேனைக்குள் பாய்வேன் அவராலே நான் ஒரு மதுளை தாண்டுவேன் என்கிற விசுவாசத்தோடு நம்முடைய ஜெப வாழ்க்கையை கட்டி எழுப்பி முன்னேற வேண்டும் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பான எப்படி தானியல் இந்த சூழ்நிலைகள் வருவதற்கு முன்பாகவே தன்னுடைய ஜெப வாழ்க்கையை ஒரு நிலையான வாழ்க்கையாய் முன்னாலே அடிஸ்தானம் போட்டு அடித்தளமிட்டு அவன் கட்டி எழுப்பி வைத்திருந்தானோ அதே போல நம்முடைய ஜெப வாழ்க்கை கிறிஸ்துவோடுள்ள உறவின் வாழ்க்கையில அன்பானவர்களை நாமும் சரியான அடித்தளம் இட்டவர்களாய் நாம் கட்டி எழுப்பப்பட்டவர்களாய் இருக்க வேண்டும் ஏன்னா சூழ்நிலைகள் மாறும்போது நம்முடைய ஜபம் மாறிவிடக் கூடாது எந்த நாளிலையும் நம்ம தேவனோடுள்ள உறவிலே நாம் நிலையானவர்களாய் இருக்க வேண்டும் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பானவர்களே நம்முடைய வாழ்க்கையில தானியலுக்கு இருந்த தேவ உறவு எந்த நாளிலே மாறல அவன் இருந்தது போலவே இருந்தான் காரணம் என்ன அப்படின்னா அவன் தேவனோடு உள்ள உறவுல அவன் என்றைக்கும் நிலைத்திருந்தான் பார்வர்கள் அதே போல நம்முடைய வாழ்க்கையிலையும் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையான வாழ்வு கிறிஸ்துவோடு நிலைத்திருக்கிற ஒரு வாழ்வை தான் கிறிஸ்து நம்மளே எதிர்பார்க்கிறார் என்பானவர்கள் நம்ம இந்த நாளில இந்த சூழ்நிலைகளை சூழ்நிலைகள் மத்தியில நம்ம கடந்து வரும்போது நம்ம அப்படியே யோசித்து நம்மை நாம நமக்கு நாமே ஒரு தீர்மானம் எடுத்துக்கொள்வோம் அவருவேளை என்னுடைய ஜப வாழ்க்கை இந்த நாள்ல அதிகமா இருக்கிறது உண்மைதான் என்னுடைய ஜப வாழ்க்கை அதிகமானது உண்மைதான் ஆண்டவரேன் அந்த ஜப வாழ்க்கை அதிகமான போது ஆண்டவரேன் அந்த ஜப வாழ்க்கையின் படியே நான் இந்த நாள்ல எவ்வளவு ஜபம் உயர்ந்திருக்கிறதோ அதன்படியே என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் அப்படியே தொடர்ந்து நடப்பேன் என்கிற சிந்தனையோடு நம்ம ஒரு அர்ப்பணத்தோடு அப்படியே நம்ம நம்மை அர்ப்பணிப்போமா என்பான கர்த்தர் அதை தான் விரும்புகிறார் என்பான நம்முடைய வாழ்க்கையில சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்றபடி நம்முடைய ஜபமும் நம்முடைய கிறிஸ்துவின் உறவும் மாறு மாறிவிடக் கூடாது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா மத்தியுல பத்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்தை வாசிங்கன்னா ஏசு சொல்லுகிறார் முடிவு பரியந்தம் நிலைத்திருக்கிறவனே ரட்சிக்கப்படுவான் முடிவு பரியந்தம் அந்த நிலையான அந்த உறவிலே நிலைத்திருக்கிறவன் தான் ரட்சிக்கப்படுவான் அப்படின்னு சொல்லி வேதம் நமக்கு சொல்லுகிறதே நாம் பார்க்க முடியும் என்பான உள்ள அப்ப கிறிஸ்துவோடுள்ள உறவுல நம் நிலையா இருக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நிலைத்திருக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கை ஒரு நாள் கிறிஸ்துவோடுள்ள உறவு அடுத்த நாள் பின்னா பின்னாடி வந்து அடுத்த நாள் முன்னாடி போய் மறுபடியும் பின்னாடி வந்து அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை அல்ல நம் கிறிஸ்துவோடுள்ள உறவுல நம் நிலைத்திருக்க நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பான உள்ள ஒரே எனக்கு <laughs> 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 அங்க வந்து ரெண்டு பேர் ஓர்பால் ரூத் அப்படின்ற ரெண்டு பேரும் அவர்கள் வந்து பெண் கொள்ளுகிறார்கள் அங்க அப்படி கல்யாணம் ஆகுது கொஞ்ச நாள் அங்க தங்கி இருக்கிறாங்க அதுல பத் மக்லோனும் கிளியோனும் மறித்து போகிறார்கள் இப்ப அவர்கள் மூணே மூணு விதவைகளாய் மூன்று பெண்கள் இருக்கிறார்கள் நகோமி ஓர்பால் ரூத் மூன்று பேரும் அங்க இருக்கிறதை நாம் அறிந்து கொள்ளுகிறோம் இப்போ அங்க நகோமி இப்போ திரும்ப கேள்விப்படுறாங்க பெத்லஹேம்ல அங்க பஞ்சம் எல்லாம் தீந்துருச்சு கர்த்த அவர்களை பிழைப்பூட்டுகிறார் அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டோன்னா இப்ப நகோமி அங்க இருந்து கிளம்பி பெத்திலகமுக்கு வருகிறார்கள் வர்ற வர்ற வழியில இவங்களுக்கு ஒரு யோசனை தோணுது நம்ம இப்ப அவங்க இது கொஞ்சம் கற்பனையோட கலந்து சொல்றேன் பட் ஆனா நம்ம அந்த கருத்தை மட்டும் மட்டும் எடுத்துக்கொள்வோம் அன்பானவர்ல பாருங்க இப்ப நகோமி வந்து திரும்ப வரும்போது அங்கே நகோமி யோசிக்கிறாங்க இந்த ரெண்டு மோவாபிய பெண்களை கொண்டு நான் வந்து என்னோட நான் ஆல்ரெடி வந்து விதவையா இருக்கிறேன் இன்னொரு ரெண்டு மோவாபிய விதவை பெண்களை கொண்டு நான் யூதா தேசத்துக்கு போறேன் அப்படின்னா யூதா தேசத்துல யாருமே இவர்களை கல்யாணம் பண்ண போறது இல்லை ஏன்னா மோவாபியர்களே அவர்களுக்கு சுத்தமா பிடிக்காது அப்ப அவர்களை கல்யாணம் பண்ண போறது இல்லை அப்ப இவங்களை வந்து நாங்க வச்சு கஷ்டப்படதான் செய்யணும் அவங்களும் கஷ்டப்படுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் நகோமி வந்து தனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஆலோசனை கொடுக்கறாங்க என்னன்னா மக்களை நீங்க வந்து திரும்பி போயிருங்க நீங்க உங்களுடைய பெற்றோர் வீட்டுக்கு திரும்பி போயிருங்க அப்படின்னு சொல்லி அங்க சொல்லுகிறதே நான் பார்க்கலாம் என்பான் ஊர்ல முதலாவது அங்க சொல்றாங்க முதலாவது ரெண்டு பேரிட்டையும் பார்த்து அந்த நகோமி சொல்றாங்க நீங்க ரெண்டு பேருமே திரும்ப போயிருங்க அப்படின்னு அப்போ அவர்கள் ஆஹ் எல் ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து அவர்களுக்கு என்ன பதில் சொல்றாங்க அப்படின்னா இல்ல நாங்க உங்களோட வர்றோம் எங்களுடைய ஜனத்திட்டத்துல போமாட்டோம் உங்க ஜனத்தோடு கூட வர்றோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுகிறதே நான் பார்க்கலாம் என்பான் அவர்கள அந்த அந்த புத்தகத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் அங்கே அவங்க ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து சொல்றாங்க நீங்க உம்முடைய ஜனத்தண்டைக்கே உம்முடன் கூட வருவோம் என்றார்கள் பத்தாவது வசனம் ஒன்றாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் சொல்லுகிறது உம்முடைய ஜனத்தண்டைக்கே உம்முடன் கூட வருவோம் என்றார்கள் 
நகோமி அவங்கள பார்த்து சொல்றாங்க உங்க ஜனத்திட்ட நீங்க திரும்ப போங்க உங்க வீட்டுட்ட உங்க பெற்றோர்கிட்ட நீங்க திரும்ப போங்க அப்படின்னோட இவங்க தேவ் டிசைடட் டு கோ அவங்க இவருடைய ஜனத்தோடு அதாவது யூதா ஜனங்களோடு நாங்க வரோம் என்ன பிரச்சனைனாலும் பரவாயில்ல நாங்க யூதா ஜனங்களோடு வருகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தீர்மானம் எடுக்கிறாங்க இப்ப நகோமி தொடர்ந்து பேசுறாங்க நகோமி வந்து தொடர்ந்து சொல்றாங்க ஏன் என் கூட வரீங்க நானா இனி பிறக்க வச்சு உங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறது நடக்காத காரியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசியா பதிமூன்றாவது வசனத்துல நகோமி சொல்றாங்க கர்த்தருடைய கை எனக்கு விரோதமா இருக்கிறதுனால உங்கள் நிமித்தம் எனக்கு மிகுந்த விசனம் இருக்கிறது அதாவது எனக்கு எல்லாருமே எதிரா இருக்கிறாங்க பிரச்சனை இல்ல கர்த்தரை தேவனே எனக்கு எதிரா இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி நகோமி சொல்றாங்க அதாவது நான் எந்த தேவனை நம்பி கொண்டிருந்தேனோ அந்த தேவனுடைய கரம் எனக்கு விரோதமா இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி நகோமி சொல்ற சொல்ற வேலை முதலாவது சொல்லும் போது ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சொன்னாங்க உங்க ஜனத்துக்கிட்ட வரோம் அப்ப ஜனத்துக்கிட்ட போறதுக்கு அவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்ல இப்போ கர்த்தருடைய கரம் எனக்கு விரோதமா இருக்கிறது அப்படின்ன உடனே ஒரு மக ஒரு மருமகள் ஓர்பால் வந்து அவர்களை பார்த்து சொல்றாங்க அவங்க இப்ப ஓர்பால் யோசிக்கிறாங்க இப்போ அவங்களுக்கு யாரும் இல்ல நம்ம அங்க போனா நமக்கும் கஷ்டம் தேவனே அவங்களுக்கு விரோதமா இருந்தா இனி அந்த தேவன் எப்படி பாதுகாப்பார் அப்படின்னு சொல்லி அப்படிப்பட்ட ஒரு சிந்தனையில அவங்க என்ன பண்றாங்க ஆஹ் அப்படி ஒரு சூழ்நிலைகளை பார்த்து அவங்க திரும்ப போறாங்க ஓர்பால் திரும்ப போகிறதே நம்ம பார்க்கலாம் ஆனால் அந்த சூழ்நிலையில அன்பானவர்களே ஆஹ் வசனம் சொல்லுகிறது ஓர்பால் எங்க திரும்ப போனாலும் தன் ஜனத்திடத்திற்கும் தன் தேவர்களிடத்திற்கும் திரும்பி போய்விட்டாள் அதாவது அவ போனது எங்க போனா அப்படின்னா தன் ஜனத்திடத்திற்கு போனா இங்க இந்த ஜனங்கள் என்னை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் தன் ஜனத்திடத்து போனா இந்த தேவன் என்னுடைய மாமியார கைவிட்டு விட்டாங்க அதனால இனி அந்த தேவனை நம்பி போக முடியாது அப்படின்னு சொல்லி திரும்ப தன் தேவரிடத்துல திரும்ப போனார் அந்த ரெண்டே அந்த இடத்துல சொல்லுகிறதே நம்ம பார்க்க முடியும் இப்போ நகோமி ரூத்தை பார்த்து சொல்லுகிறாங்க நீயும் போயிருமா நீ ஏன் இங்க இருக்கிற அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் போது ரூத் சொல்லுகிறாள் அன்பானவர்களே ரூத் சொல்லுகிறதே நம்ம பார்க்கலாம் அவங்க வந்து ஜெனரலா சொல்ற நான் உண்மை பின்பற்றாமல் ஆஹ் பின்பற்றாமல் உண்மை விட்டு திரும்ப போவதை குறித்து என்னோட நீங்க பேசண்டா இதெல்லாம் வந்து ஜெனரலான காரியங்கள் ஆனா எடுத்த ரெண்டு அழகான தீர்மானங்கள் நீ போகும் இடத்துக்கு நானும் வருவேன் இதெல்லாம் வந்து அவங்களோட சொல்றாங்க பேச்சுல அவங்க சொன்ன எடுத்த ரெண்டு தீர்மானங்கள் அந்த இடத்துல சொல்லுகிறதே நம்ம பார்க்கலாம் என்பான ஊர்ல நீர் தங்கும் இடத்தில் நானும் தங்குவேன் இதெல்லாம் வந்து அந்த வாழ்க்கை முறையில அவங்க செய்கிற காரியங்களை சொல்றாங்க சொல்லிட்டு சொல்றாங்க உம்முடைய ஜனம் என்னுடைய ஜனம் உம்முடைய தேவன் என்னுடைய தேவன் பாருங்க ரூத் என்ன தீர்மானம் பண்ணா அப்படின்னா ஒருவேளை இந்த நாளில அந்த தேவன் ஒருவேளை உங்களை கைவிட்டவராக இருக்கலாம் நான் இது என்னுடைய கற்பனையில அன்பான ரூத் தன்னுடைய வாழ்க்கையில வாழ்க்கை வாழ்ந்த சாரி அந்த தன்னுடைய கணவனோடு வாழ்ந்த நாட்கள்ல ஒருவேளை தன்னுடைய கணவன் தங்களுடைய தேவனை குறித்து ஒருவேளை சொல்லி இருந்திருக்கலாம் அவர் செங்கடலை பிளந்து ஒரு 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 நாட் ஒரு நாள்ல எங்களுடைய மூதாதையர்கள் செங்கடலுக்கு முன்பாய் வந்து நின்றார்கள் பின்னாடி ஜனங்களை அவர்களை துர பார்வனுடைய சேனை அவர்களை துரத்திட்டு வந்து முன்னாடி செங்கடல் என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாமல் நிற்கும் போது தேவன் செங்கடலை பிளந்து வழிநடத்தினார் <laughs> அதுக்கப்புறம் ஜனங்களுக்கு வந்து நான்வெஜ் சாப்பிட்டு ஆசையா இருந்த உடனே ஜனங்கள் அதுக்கு தேவனிடத்துல கேட்ட போது கர்த்தர் காடைகளை கொண்டு வந்து அந்த இடத்துல ஒரு குருவி கூட பறக்காது ஆனா அந்த இடத்துல காடைகளை கொண்டு வந்து தேவன் எங்களுடைய ஜனங்களை போஷித்தார் அப்படின்னு ஒரு எல்லாம் சொன்ன காரியங்கள் ஒருவேளை சொல்லி இருந்திருக்க கூடும் ரூத் அந்த காரியங்கள் நினைவுல வந்திருக்க கூடும் என்பானவர்களே ரூத் என்ன தீர்மானம் பண்றா அப்படின்னா இந்த நாளிலே கர்த்தருடைய கரம் உங்களுக்கு விரோதமா இருந்தாலும் உங்களை நடத்துகிற அந்த தேவன் தான் என்னுடைய தேவன் நீங்க எந்த தேவனை பின்பற்றுகிறீர்களோ அந்த தேவன் தான் என்னுடைய தேவன் அந்த தேவனை நான் விட மாட்டேன் முன்னாடி நான் மோவாபின் பெண்ணா இருந்த போது நான் என்னுடைய தேவர்களை நான் பின்பற்றி வந்தது உண்மைதான் ஆனால் இந்த நாளிலே ஜீவனுள்ள தேவனை நான் அறிந்து கொண்டேன் அந்த தேவனோடு ஒரு உறவில் நான் ஏற்படுத்தப்பட்டேன் இனி இந்த உறவை விட்டு நான் பின்வாங்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிதான் அவ தீர்மானம் பண்ணுகிறாள் உங்களுடைய ஜனம் என்னுடைய ஜனம் உங்களுடைய தேவன் என்னுடைய தேவன் அப்படின்னு சொல்லி தீர்மானம் பண்ணுகிறதை பார்க்கலாம் என்பார்கள் அப்படி பண்ண தீர்மானம் தான் இப்ப அவருடைய வாழ்க்கையில அவர் கடந்து வருகிறாள் இப்ப இங்க வரா பெத்லேமுக்கு வந்துடுறாங்க பெத்லேமுக்கு வந்து அந்த ரெண்டாவது அதிகாரம் முதலாவது வசனம் ரெண்டாவது வசனத்தை வாசிங்கன்னா அந்த வசனத்துல சொல்லப்படுகிறது மோவிய ஸ்திரீ ரூத் என்பவள் நகோமியை பார்த்து நான் வயல்வெளிக்கு போய் யாருடைய கண்கள் எனக்கு தயை கிடைக்குமோ அவர் பிறகே கதிர்களை பொறுக்கி கொண்டு வருகிறேன் என்றாள் அதற்கு அவள் என் மகளை போ என்றாள் பாருங்க இவ வந்தா இவ பெத்லேமுக்கு வரா இங்க வந்துட்டு இங்க வந்து ச
நான் அப்படி போய் ஏதாவது கொஞ்சம் பறிக்கிட்டு வரேன் என்ன தேவை அப்படின்னா அவளுடைய தேவை அன்பானவர்ல அந்த நேரத்து உணவு அவர்களுக்கு அவருடைய குடும்பத்தை நடத்த உணவு தேவை அன்பானவர்ல அப்படி நட அப்படி போன அந்த ரூத்த பார்த்து போவாஸ் போற அந்த கதையெல்லாம் எல்லாருக்கும் தெரியும் போவாஸ் போற பாருங்க பன்னெண்டாவது வசனம் சொல்லுகிறது போவாஸ் அந்த ரூத்தை பார்த்து சொல்லுகிறான் உன் செய்கைக்கு தக்க பலனை கர்த்தர் உனக்கு கட்டளையிடுவாராக இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தனுடைய செட்டைகளின் கீழ் அடைக்கலமாய் வந்த உனக்கு அவராலே நிறைவான பலன் கிடைப்பதாக என்றான் பாருங்க போவாஸ் அவளை பார்த்து சொல்றான் உன் செய்கைக்கு பலனை கர்த்தர் கட்டளையிடுவார் இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய அதிகார <laughs> கடைசி பகுதியில பன்னெண்டாவது சாரி அவள் அந்த கடைசி பகுதியில வாசிச்சு பாத்தீங்கன்னா அவள் சாப்பிட்டு திருப்தி அடைந்து தன்னுடைய மாமியாருக்கு பதி நான்காவது வசனத்தின் கடைசி பகுதி அவளுக்கு அவளுக்கு வருத்த கோதுமையை கொடுத்தான் அவள் சாப்பிட்டு திருப்தி அடைந்து மீந்ததை வைத்துக் கொண்டாள் பாருங்க அவளுக்கு சாப்பிட்றது மட்டும் இல்ல அவள் போனதுனால ஏதோ கொஞ்சம் கதிர் பொறுக்கிட்டு வர அப்படின்னு போனான் பாருங்க அவளுடைய வாழ்க்கையில இஸ்ரேலின் தேவனிடத்துல தஞ்சம் புகுந்தாள் இஸ்ரேலின் தேவனை பிடித்துக் கொண்டாள் அவளுடைய வாழ்க்கையில அவளுடைய தேவை சந்திக்கப்பட்டது அவளுக்கு மீந்ததும் அவள் அவள் எடுத்துக்கொண்டாள் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் என்பான இந்த நாள்ல கர்த்தரிடத்துல நாம் கேட்டு பெற்றுக்கொள்ள வந்திருக்கிற நம்முடைய வாழ்க்கையிலையும் நம்ம இதே போல தேவனை பிடித்துக் கொள்ளும் போது நிச்சயமாய் கர்த்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்முடைய தேவைகளுக்கு மிகுதியாய் தேவைகளுக்கு அதிகமாய் நமக்கு பதில் செய்கிற தேவன் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ளுகிறோம் என்பான அப்ப அநேக நேரங்கள்ல சந்தோஷத்திலையும் நல்வாழ்வுலையும் தேவனை பற்றி கொண்டு துக்கமான நேரங்கள்ல அநேகமாய் தேவனை கண்டு கொள்ளாம விட்டுக் கொள்ளுகிற விட்டு விடுகிற சூழ்நிலைகள் உண்டு நம்முடைய வாழ்க்கையில இந்த நாள்ல ஒரு தீர்மானம் எடுப்போம் நான் கர்த்தரையே நான் நிலையாய் பற்றி கொள்வேன் கர்த்தர்லயே நான் நிலைத்திருப்பேன் கர்த்தர் என்னை இவ்வளவாய் நடத்தினார் அந்த கர்த்தரை நான் விட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நிலைத்திருப்போம் நிச்சயமாய் தேவன் நம்ம கேட்கிற எல்லா காரியங்களையும் வாய்க்க பண்ணுவார் நம்ம பண்ணுகிற எல்லா ஜபங்களுக்கும் கர்த்தர் பதில் செய்வார் என்கிறதை நம்ம அறிந்து கொள்ள அறிந்து கொள்வோம் என்பான கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார் அன்பான ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு சில வசனங்களை உங்களுக்கு காட்டின அப்படியே வேகமாய் நான் செய்தியை முடிச்சிடுறேன் அன்பானவர்கள பிலிப்பியர் எழுதின நிருபத்துல நான்காவது அதிகாரத்துல ஒரு ரெண்டு மூணு வசனத்தை மட்டும் காமிச்சு நான் உங்களுக்கு இந்த செய்தியை முடிச்சிருக்கேன் நான்காவது அதிகாரம் முதலாவது வசனம் சொல்லுகிறது எனக்கு பிரியமான சகோதரரே எனக்கு எனக்கு சந்தோஷம் கிரீடமானவர்களே பிரியமானவர்களை இந்தபடியே கர்த்தரில் நிலைத்திருங்கள் பாருங்க கர்த்தரில் நிலைத்திருக்கிறதுக்கு பவுல் ஒரு மாடலை டீச் பண்றாரு அந்த அந்த ரெண்டு வசனங்கள் இது என்னுடைய தனிப்பட்ட அபிப்பிராயம் இந்த முதல் ரெண்டு வசனங்களும் முத முந்தின அதிகாரத்தோடு தொடர்ந்து இருக்க இருந்திருக்க வேண்டும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அந்த அந்த சூழ்நிலை தொடர்ந்தே வருகிறது ஏன்னா ஆதலால் எனக்கு பிரியமான சகோதரே அப்படின்னா முந்தின அதிகாரத்தை அடிப்படையாக கொண்டு அந்த வசனங்கள் சொல்லப்படுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அன்பானவர்கள் அப்ப இந்தபடியே கர்த்தரில் கிறிஸ்துவில் நிலைத்திருங்கள் அப்படின்னு கர்த்தருக்குள் நிலை நஷ்டம் <laughs> குப்பைமாக எண்ணுகிறேன் கருதுகிறேன் ஒரு மாடலா சொல்றாரு இப்படியா நீங்கள் கிறிஸ்துவில நிலைத்திருங்கள் அப்படின்னு சொல்லும் போது தன்னுடைய வாழ்க்கையை எப்படி காமிக்கிறார் அப்படின்னா முதலாவது நான் எல்லா சூழ்நிலைகளையும் இந்த நாளில கர்த்தருடைய கர்த்தரை நோக்கி பார்த்து ஜெபிக்கும்படியாய் கூடி வந்திருக்கிற நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்ம ஒரு தீர்மானம் எடுத்துக்கொள்வோம் ஐ எல் கிவ் மை ப்ரையாரிட்டி டு காட் எந்த சூழ்நிலைகள் எந்த சூழ்நிலைகள் வந்தாலும் நான் எந்த ஒரு காரியத்தையும் நான் இழக்க தயார் கிறிஸ்துவுக்கென்று எதையும் நான் இழக்க தயார் ஆனால் எதற்காகவும் நான் கிறிஸ்துவை இழக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு தீர்மானத்தை கொள்வோம் அதுதான் கிறிஸ்துவில் நிலைத்திருப்பது அப்படி ஒரு தீர்மானம் எடுக்கும் போது அந்த உறவில் நான் வளரும் போது நிச்சயமாய் கர்த்தர் மூலமாய் பெரிய காரியங்களை செய்வார் அப்ப பவுல் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் அவன் காண்பித்த முதலாவது காரியம் பிரையாரிட்டைசிங் பிரையாரிட்டைசிங் கிரைஸ்ட் அதாவது கிறிஸ்துவை முதன்மைப்படுத்தி அவருடைய வாழ்க்கையில காண்பித்தான் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்கிறோம் அப்ப நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமா கிறிஸ்துவில நிலைத்திருக்க வேண்டுமா முதலாவது வி சுட் நோ ஹவு டு பிரையாரிட்டைஸ் எந்த சூழ்நிலையிலையும் நாம் கிறிஸ்துவை முதன்மைப்படுத்த முன்னிலைப்படுத்த நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவதாக பவுல் காண்பிக்கிற ஒரு காரியம் பிலிப்பியர் அதே பிலிப்பியர் மூன்றாவது அதிகாரம் பதிமூன்று பதினான்காவது வசனத்தை நீங்க வாசிச்சு பாத்தீங்கன்னா 
சகோதரரே அதை பிடித்துக் கொண்டேன் என்று நான் எண்ணுகிறதில்லை ஒன்று செய்கிறேன் பின்னானவைகளை மறந்து முன்னானவைகளை நாடி கிறிஸ்து இயேசுகள் தேவன் அழைத்த பந்தய பொருளின் பரம அழைப்பின் பந்தய பொருளுக்காய் லெக்கை நோக்கி தொடர்கிறேன் அதாவது பவுல் கற்றுக் கொடுத்த இரண்டாவது காரியம் என்ன அப்படின்னா ஐ வில் நெவர் சே ஹாவ் அச்சீவ் நான் பெற்றுக்கொண்டேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் நின்று விடாதபடி நான் தொடர்ந்து அந்த பந்தய பொருளை பெறும் வரை ஓடுவேன் அதாவது நமக்கு முன்பாக ஒரு பந்தய பொருள் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நாம் அறிவோம் நான் அதுக்கு நேராக தான் ஓடுகிறோம் ஒருவேளை நம்ம எனக்கு நல்ல வேலை வேணும் அப்படின்னு கேட்டு வேலை கிடைச்ச உடனே அப்படி அமர்ந்து விடாதபடி அன்பானவர்களை நம்ம எது மட்டும் ஓடணும் அப்படின்னா பவுல் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் எதை சொல்றார் அப்படின்னா நான் சாதித்தாலும் நான் அடைந்து விட்டேன் என்று நான் திருப்திப்பட்டுக் கொள்ள மாட்டேன் நான் தொடர்ந்து ஓடுவேன் எந்த எது வரைக்கும் ஓடுவேன் எனக்கு என்று ஒரு பந்தய பொருள் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த பந்தய பொருளை பெற்றுக் கொள்ளும் வரைக்கும் நான் ஓடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி ஓடுகிறதை நாம் பார்க்க முடியும் என்பான அப்ப பவுல் தேவன்ல கிறிஸ்துவில நிலைத்திருக்க பவுல் நமக்கு கற்றுத் தருகிற இரண்டாவதான காரியம் நம்ம தொடர்ந்து ஓடுகிறவர்களா இருக்க வேண்டும் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் திருப்தி அடைந்து நின்று விடாதபடி கொரோனா போயிருச்சு அப்படின்னா ஓகே கொரோனா நம்ம ஜபித்தம் போயிருச்சு அப்படின்னு திருப்தி அடைந்து நின்று விடாத தொடர்ந்து ஓட நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா இதை விட பயங்கரமான சூழ்நிலைகள் வந்தாலும் கிறிஸ்துவோடு நம்ம நம்ம கிறிஸ்துவோடு நமக்கு இருக்கிற உறவுனால அந்த சூழ்நிலைகளை மேற்கொள்ள நமக்கு தைரியம் உண்டாகும்படி நாம் தொடர்ந்து ஓடுகிறவர்களா இருக்க வேண்டும் என்பான கடைசியாக மூன்றாவது ஒரு காரியம் என்பான அப்படியே தொடர்ந்து அந்த பவுல் சொல்லும் போது அந்த பதினெட்டாவது வசனத்துல பதினெட்டாவது வசன பதினஞ்சாவது வசனத்துல இப்ப சாரி பதினைந்தாவது வசனத்துல இருந்து ஆகையால் நம்ம தேவனவர்கள் யா யாவரும் இந்த சிந்தையா இருக்க கடவும் எந்த காரியத்திலும் நீங்கள் வேற சிந்தையா இருந்தால் அதையும் தேவன் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துவார் அப்படின்னு சொல்லி அவர்களுக்கு சொல்லுகிறதே நான் பார்க்கலாம் அன்பானவர்களே ஆகிலும் பதினாறாவது வசனம் ஆகிலும் நம்ம எதுவரையிலும் தேறி இருக்கிறோமோ அது முதல் ஒரே ஒழுங்காய் நடந்து கொண்டு ஒரே சிந்தையுள்ளவர்களா இருப்போம் பவுல் சொல்றாரு நான் ஓடுவேன் ஓடுகிறது எனக்கு ஒரு லட்சியம் உண்டு அந்த லட்சியத்துக்கு நேராக ஓடுவேன் இன்னைக்கு நான் எந்த தூரம் வரைக்கும் நான் அச்சீவ் பண்ணி இருக்கிறேனோ எது வரைக்கும் நான் சுதந்திரித்து இருக்கிறேனோ எது வரைக்கும் நான் தேறி இருக்கிறேனோ அது வரைக்கும் ஒழுங்காய் நடக்க நான் கற்றுக்கொள்வேன் இந்த ஒழுங்குகளை நான் விட மாட்டேன் நான் எவ்வளவு தூரம் ஒழுங்கை கற்றுக்கொண்டிருக்கிறேனோ எவ்வளவு தூரம் ஒழுங்கோடு நான் கற்றுக்கொண்டு வளர்ந்து வந்தேனோ இதை நான் விட மாட்டேன் இதை பிடித்து நான் தொடர்ந்து ஓடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் கற்றுத் தருகிறதை நான் பார்க்கலாம் என் அன்பு தேவனுடைய சென்னை ஒரு நாள் ஒருவேளை இந்த நாள்ல இந்த சூழ்நிலைகள்னால நான் செபிக்க கற்றுக்கொண்டிருக்கலாம் நான் ஒருவேளை எனக்கு ஒரு நிமிஷம் ஜபிக்க கூட தெரியாது ஆண்டவரே நாலு வார்த்தை தொடர்ந்து சொல்லி ஜபிக்க தெரியாது ஆனா இந்த சூழ்நிலையில நான் ஒரு மணி நேரம் ஜபிக்கிறவனாய் நான் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன் அப்படி நான் வளர்ந்திருக்கிறேன் அப்படின்னா அதை அந்த ஒழுங்கை விட்டு விடாதபடி நம் தொடர்ந்து ஓடுவோம் நிச்சயமாய் தேவன் பெரிய காரியங்களை செய்வார் ஒருவேளை வேத வாசிப்புன்னா எனக்கு ரொம்ப தூரமா இருந்துச்சு எனக்கு நேரம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஆனா இந்த நாட்களில வேதத்தை வாசிக்க வாசிக்க அதன் ஆழங்கள் எனக்கு புரியுது அப்படின்னு ஒருவேளை நீங்க சொல்லுவீங்கன்னா அன்பு தேவனுடைய சென்னமே அதை விட்டு விடாதபடி அதுல தொடர்ந்து ஓடுவோம் அதைத்தான் பவுல் கற்றுக் கொடுத்தார் நான் எவ்வளவு நிலைத்திருக்கிறவர்கள் <laughs> ஒழுங்காய்ப்படுத்த <laughs> அந்த நிலையா இருக்க கிறிஸ்துவிலே நாம் நிலைத்திருக்கும் போது நிச்சயமாய் நம்முடைய ஜபங்களுக்கு கர்த்தர் பதில் செய்வார் நம்ம கேட்கிறதற்கும் அதிகமாய் கிரியை செய்கிற தேவன் மீனை கேட்டால் பாம்பை கொடுக்க ஒருவேளை பெற்றோர் கொடுக்கலாம் ஆனால் கர்த்தர் மேன்மையானதை தருவார் அவ்வளவு நன்மையை தருகிற தேவன் நம்மை வழி நடத்துவார் என்பார்கள் அப்படியே நம்ம தலைகளை தாழ்த்தி நம்ம ஜெபிப்போமா நம்ம அப்படியே உணர்ந்து சொல்லுவோம் ஆண்டு நம்முடைய வாழ்க்கையில ஜப வாழ்க்கைய நம்முடைய கிறிஸ்துவோடு உள்ள அந்த உறவின் வாழ்க்கைய கொஞ்சம் அப்படியே நம்ம நிதானித்து பார்த்து ஒரே ஒரு நிமிடம் நம்ம நம்மை நம்மை ஆராய்ந்து பார்த்து சொல்லுவோம் ஆண்டவரே என் தேவனை உண்மையிலே நிலைத்திருக்கேன் நான் அர்ப்பணிக்கிறேன் ஆண்டவரை உமோடு நிலைத்திருக்க நான் ஆசைப்படுகிறேன் ராஜா ஆண்டவரை உமோடு நிலையான வாழ்க்கை நிலையாய் ஓட நான் ஆசைப்படுகிறேன் ஆண்டவரே என் தேவனை என்னுடைய வாழ்க்கையில சர்க்கல்கள் வருகிறது உண்மைதான் ஆண்டவரை அநேக சூழ்நிலைகள் உண்மை மறந்து போகிறது உண்மைதான் ஆண்டவரை வேலையின் சூழ்நிலைகளுக்குள்ள நான் புதைந்து போகும்போது அப்பா உண்மை பற்றி மறந்து போகிறது உண்மைதான் ஆனா 
இந்த நாளில நான் என்னுடைய நான் ஆசைப்படுகிறேன் ராஜா உண்மையிலே நிலைத்து வாழ நான் ஆசைப்படுகிறேன் கத்தாவே உண்மையிலே நான் பல காரியங்களை செய்து நிறைவேற்றுகிறவனாய் உமக்காய் அன்றுடைய பல காரியங்களை நிறைவேற்றுகிறவனாய் உமக்காய் ஓடுகிறவனாய் வாழ நான் ஆசைப்படுகிறேன் அப்பா ஆண்டுவரே உண்மையிலே அந்த நிலையான வாழ்க்கை எனக்கு தாங்க ராஜா ஆண்டுவரே எனக்கு கற்று தாங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆண்டுவரே டீச் மீ டு ப்ரையாரிட்டைஸ் யூ ஆண்டுவரே உண்மையே நான் முன்னிறுத்த வேலையின் சூழ்நிலைகள் வரலாம் அப்படி குடும்ப பாரங்கள் வரலாம் பல அங்க இங்க ஓட்ட ஓட்டங்கள் நண்பர்கள் பல காரியங்கள் வரலாம் ஆனா ஆண்டுவரே எனக்கு உண்மையை முன்னிறுத்த எனக்கு கற்றுத்தாங்க ஆண்டுவரே டீச் மீ டு ப்ரையாரிட்டைஸ் யூ ஃபாதர் ஆண்டுவரே நீ உண்மை முன்னிறுத்த எனக்கு கற்றுத்தாங்க ஆண்டுவரே என் தேவன் அநேக சூழ்நிலைகள் நான் சின்ன சின்ன காரியங்களை பெற்றுக்கொள்ளும் போது ஒரு பயங்கர திருப்தியோடு என்னை அப்படியே நிறுத்தி விடுவது உண்மைதான் ஆண்டுவரே நான் இனி அப்படி நிற்க நான் கற்றுக்கொள்ளவில்லை ரஜா நான் அந்த பந்தய பொருளை பெரும் வரைக்கும் பவுல் எப்படி ஓடினானோ பின்னானவைகளை மறந்து முன்னானவைகளையே நோக்கி கிறிஸ்து இயேசுவிலே நான் அவர் எனக்கு வைத்திருக்கிற அந்த பந்தய பொருளை பெரும் வரைக்கும் எப்படி லெக்கை நோக்கி தொடர்ந்து ஓடினாரோ அதே போல ஓட என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன் அர்ப்பணிக்கிறேன் சொல்லி நம்ம அர்ப்பணிப்போம் அன்பான அப்படியே சொல்லும் ஆண்டவரை இவ்வளவு நாள் ஆண்டவரை நீர் எனக்கு அநேக காரியங்களை கற்றுக் கொடுத்தீர் ஆண்டவரை இந்த சூழ்நிலைகள் நூடாய் அநேக காரியங்களை கற்றுக் கொடுத்தீர் அப்படியே வாய்களை திறந்து அறிக்கையாய் சொல்லும் ஆண்டவரை உண்மையாய் அதை செய்தவர்கள் உண்மையாய் உணர்ந்தவர்கள் சொல்லும் ஆண்டவரை எனக்கு அநேக காரியங்களை கற்றுக் கொடுத்தீர் ஆண்டவரை கற்றுக் கொடுத்த காரியங்களை நான் செம்மையும் திறமுமாய் ஒழுங்காய் என்னுடைய வாழ்க்கையில அதை தொடர்ந்து செயல்படுத்த என்னை நான் அர்ப்பணிக்கிறேன் ஆண்டவரை என்னுடைய வாழ்க்கை இனி தடுமாற்றாமல் அன்றுவரை உண்மையிலே நிலைத்திருக்க என்னை நான் அர்ப்பணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அர்ப்பணிப்போம் அன்பான் உள்ள கர்த்த நம்மை நம்மை வழி நடத்துவார் கர்த்த நம்மோடு கூட இருந்து பெரிய காரியங்களை செய்வார் அன்பின் தகப்பனை அப்பாவே நாங்கள் நோக்கி பார்க்கிறோம் ராஜா ராஜா அன்றுவரே நீ தந்த வார்த்தைகளுக்காக நன்றி அன்றுவரை உண்மையிலே நிலைத்திருக்க எங்களுக்கு கற்று தாங்க அன்றுவரே எந்த சூழ்நிலைகளும் உண்மை விட்டு விடாதபடி அன்றுவரை உண்மையே பற்றி கொள்ள உதவி செய்ய அன்றுவரை நன்மையான எல்லா ஈவுகளையும் நீர் பரத்திலிருந்து எங்களுக்கு தருகிறேன் ராஜா உம்மோடு நிலைத்திருந்த அந்த ஆண்டுவரே அந்த நன்மைகளை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க ராஜா அன்றுவரை எங்களுக்கு நீர் வைத்திருக்கிற ஓட்டத்துல பொறுமையோடு அன்றுவரை உம்மோடு கூட ஓட எங்களுக்கு கற்று தாங்க ராஜா அன்றுவரை நீரே எங்களோடு துணையாளராய் கூட வாங்க எங்களை நீர் வழி நடத்துங்க ராஜா ஆண்டுவரே என் தேவனுடைய கருத்திலே எங்களை நாங்கள் <laughs> <laughs>